புனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளைகள் நவம்பர் பதினெட்டு புனித ரோஸ் பிலிப்பைன் துசேசன் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று இறை அழைத்தல் அரசியல் சட்டம் மற்றும் வியாபாரம் ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்கிய இவரின் குடும்பத்திற்கு பல மறைப்பணியாளர்கள் வந்து செல்வது வழக்கம் அவர்களின் பணி வாழ்வால் ஈர்க்கப்பட்ட இவர் இறை அழைத்தலை உணர்ந்தார் புனித ரோஸ் தனது வீட்டிற்கு வருகிற துறவிகளை பார்த்து அவர்களது ஆன்மீக வாழ்வை கண்டு அவற்றில் ஈர்ப்பு கண்ட அவர் இறை அழைத்தலை தனக்குள் உணர்ந்தார் இரண்டு கருணை உள்ளம் தன் பதினெட்டாவது வயதில் மடத்தில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொன்னூற்றி ஒன்றில் பிரெஞ்சு புரட்சி ஏற்பட்டதால் அருட் சகோதரிகள் அனைவரும் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்ட நிலையிலும் ஏழைகள் மற்றும் நோயாளர்களுக்கு பல உதவிகள் செய்தார் குறிப்பாக சுரங்கங்களில் மறைந்திருந்த அருட் தந்தையர்களுக்கு எண்ணற்ற உதவிகள் செய்தார் இலவச பள்ளி திறந்து ஏழை மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வி அறிவு புகட்டினார் மூன்று மறைப்பணி தாகம் தன் மடத்தில் இருந்த துறவிகள் சிக்கலை தாங்க இயலாமல் உலக வாழ்வை தேர்ந்து கொண்டதால் தன்னையும் தன் மடத்தையும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றில் இயேசுவின் திரு இருதய சபையினரிடம் ஒப்படைத்தார் பிலிப்பைன் மற்றும் இவரின் நான்கு தோழிகள் நவத்துறவிகளாக இணைந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நான்கில் வார்த்தைப்பாடு கொடுத்தனர் காட்சி தியானம் செய்வதில் வல்லவரான இவர் இதன் வழியாக இறைவனோடு முழுமையாக இணைந்திருந்தார் காட்சி தியானம் செய்வதில் ஈடுபாடு கொண்ட புனித ரோஸ் காட்சி தியானம் வழியாக இறைவனோடு இணைந்து இருக்கிற பேரின்பத்தை அவர் விரும்பினார் நான்கு புதிய பணி சிறு வயது முதலே பிலிப்பைனுக்கும் மறைப்பணியாளராக சென்று நற்செய்தியை அறிவித்து தூய வாழ்வு வாழ வேண்டுமென ஓர் ஆசை இருந்தது நற்கருணை ஆண்டவரை கையில் சுமந்து செல்வதாக உணர்ந்தேன் தாய் சகோதரிகள் குடும்பம் மற்றும் அனைத்தையும் அவரிடம் காணிக்கையாக்கினேன் எப்போது நீ சம்மதிக்கிறாயோ அப்போது உன்னை அனுப்புகிறேன் என்ற இறைவனின் குரலுக்கு நான் போகிறேன் என்று உடனே சம்மதித்தேன் கல்வித்துறையில் இவர் ஆற்றிய சேவைகள் வரலாறு கடந்தும் பேசப்படுகிறது வரலாற்றில் நிலைத்து நிற்கிறது பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் செவ்விந்தியர்கள் மற்றும் பிரான்ஸ் குழந்தைகளுக்கு கல்வி அறிவு அளிப்பதற்காக மறைப்பணியாளராக அனுப்பப்பட்டார் கடும் குளிர் தலைமை இல்லத்துடன் தொடர்பற்ற நிலை மொழி சிரமம் நிதி பற்றாக்குறை போன்ற பல தொல்லைகளால் அலக்களிக்கப்பட்டாலும் இயேசுவின் மீது உள்ள அன்பில் நிலைத்திருந்தார் மிசிசிப்பியில் இலவச பள்ளியையும் அதன் பின் மிசோரியிலும் பள்ளிகள் தொடங்கி கல்வி சேவையை சிறப்புற தொடர்ந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டில் ஆறு துறவர இல்லங்கள் அறுபத்தி நான்கு அருட் சகோதரிகளின் வழியாக முன்னூற்றி ஐம்பது மாணவ மாணவிகளுக்கு தரமான இலவச கல்வியை வழங்கினார் ஏழு வல்லமையானவர் பிலிப்பைன் கண்டிப்பாக வர வேண்டும் அவரால் வேலை செய்ய இயலாது எனினும் அவரது ஜபமும் உடனிருப்பும் நம்மை வெற்றியடைய செய்யும் இறையாசிரை பெற்றுத்தரும் என்றார் எட்டு இறைவேண்டல் இவரின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ஜப வாழ்வை கண்ட பிலிப்பைன் நகர மக்கள் எப்பொழுதும் ஜபிக்கும் பெண் என பொருள்படும் புது பெயரை வைத்து இவரை அன்பொழுக அழைத்தனர் எந்தெந்த புனிதரிடம் இருந்து கடைபிடிப்போம் ஒன்று பிறருக்கு உதவும் எண்ணம் நவீன உலகில் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டு தன்னை தாண்டி பிறரை நேசிப்பதற்கு இன்று போதிய நேரம் இல்லை மூன்று சமூக வலைதளங்கள் இணையதளம் கணினி இவை அனைத்தும் மனிதனை தன்னுடைய கட்டுக்கள் பிணைத்துவிட்டன அன்றாடம் செய்யும் சிறு உதவி ஆண்டவனை நம் அருகில் வரச் செய்யும் ஐந்து உதவி செய்வதற்கு பெருந்தன்மையான பண்பும் தாராள குணமும் இருந்தால் மட்டுமே முடியும் ஆறு சுயநலவாதிகளால் தற்பெருமை பேசுபவர்களால் கருமைகளால் பிறருக்கு உதவி செய்ய முடியாது